स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने ग्राम पंचायत भवारना स्थित वनी पैलेस में प्रदेश आयुर्वेद और उद्यान विभाग द्वारा एकत्रित उद्यान विकास विषय पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की यहां लोगों को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बीपन सिंह परमार ने जिला के किसानों तथा तो बागवानों को कार्यशाला की बधाई दी उन्होंने कहा कि यहां आयोजित प्रदर्शनी में आयुर्वेद उत्पादों और उच्च गुणवत्ता के फलों का प्रदर्शन में क्षेत्र के किसानों की कड़ी मेहनत और बागवानी के प्रति रुझान से संभव हुआ है परमार ने कहा कि प्रदेश में हर्बल के उत्पादन की भी अपार संभावनाएं हैं और सरकार किसानों को हर्बल खेती के लिए प्रेरित कर रही है उन्होंने कहा कि पालमपुर उपमंडल के सुला और भवारना विकास खंड में 70 एकड़ भूमि का चयन किया गया है और क्षेत्र के साठ किसानों को हर्बल उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया है उन्होंने कहा की कि किसानों को अश्वगंधा और तुलसी के उत्पादन के लिए 30 प्रतिशत उपदान और शर्पगंधा के उत्पादन के लिए 50 प्रतिशत उपदान देने का प्रावधान किया गया है उन्होंने विभाग को क्षेत्र के किसानों और औषधीय पौधों के उत्पादन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि बागवानी का प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं लोगों की अजीविका में महत्वपूर्ण स्थान है उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन वृद्धि पर आवश्यक बल देते हुए बागवानी में सतत वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 1134 करोड़ से बागवानी विकास परियोजना संचालित की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों बागवानों की समृद्धि के लिए सरकार कटिबद्ध है उन्होंने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां फल और औषधि पौधों के उत्पादन के लिए अनुकूल हैं तथा सरकार हिमाचल को फल राज्य तथा हर्बल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि कृषि तथा बागवानी में लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान हो सकते हैं इसीलिए युवाओं को कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में रोजगार के लिए आगे आने का आह्वान किया उन्होंने विभाग के सभी प्रगतिशील किसानों को कृषि बागवानी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का आह्वान भी किया जिससे युवाओं तथा अन्य किसानों को भी ऐसे लोगों से प्रेरणा प्राप्त हो सके उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की योजनाओं को खेतों तक ले जाने के लिए मिशन के रूप में कार्य करें उन्होंने कहा कि विभाग सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें ताकि लोगों को कार्यशाला के चक्कर न लगाने पड़े उन्होंने कहा की प्रदेश के किसानों बागवानों में क्षमता भी है तथा योग्यता भी है और सभी प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार कर किसानों ने उत्पादन उत्कृष्टता प्रदान की है उन्होंने इस मौके पर आयोजित फल प्रदर्शनी के विजेता बागवानों को नगद पुरस्कार राशि देकर भी सम्मानित किया बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ रही है और समाज के किसी एक वर्ग का नहीं समाज के हर वर्ग की चिंता करने वाली चाहे वो बागवान है चाहे वो किसान है चाहे वो कर्मचारी है चाहे वो हरिजन है चाहे वो गिरिजन है चाहे वो पिछड़ा है चाहे वो दूर दराज के इलाकों में रहने वाला व्यक्ति है सरकार के हर वर्ग की योजना बनाने वाली है सरकार और सरकार के मुखिया कौन किसान परिवार से साधारण परिवार से श्री जयराम ठाकुर जी उनका भी यही ध्येय है कि मेरा हिमाचल प्रदेश स्वावलंबी बने आत्मनिर्भर बने और स्वावलंबी और आत्मनिर्भर तभी बन सकता है जब बागवान किसान भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे और वो आगे बढ़ रहे हैं इसलिए भाई और बहनों मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे भी सरकार ने हमारे श्री बी आर वर्मा जी ने जिन बातों का जिक्र किया परंतु श्री ओ पी शर्मा जी ने कुछ प्रश्न भी उठाए तो मैं विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं हम ऐसा तंत्र बनाए उस तंत्र में इनको बार बार विभागों के अधिकारियों के चक्कर न लगाने और चक्कर लगाने के बाद आदमी बेबस हो जाता है और बेबस की हालत में क्या हो सकता है छोड़ो और फिर मन क्या बनता है मन ये बनता है ऐसे ही चला है पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है तो सरकार की योजनाओं को अगर हासिल तक बागवानों किसानों तक पहुंचाना है तो 
मैं अपने अधिकारी प्रथमों से निवेदन करता हूं हम नौकरी को मिशन के रूप में और जब मिशन जिंदगी में निर्धारित होता तो मंजिल भी मिलती है और जब मंजिल प्राप्त होती है तो शायद मन में प्रसन्नता भी होती होगी कि जो जिम्मेवारी मुझे जिस विभाग की दी गई है मैंने अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी से निभाया और निभाने के बाद मेरे इलाके में इतने बागवान समृद्ध हो गए अपने पैरों पर खड़े हो गए कभी कभार सोचना चाहिए हम दो 